नमस्कार म रेशमा थापा मगर आजको क्लासमा हामी कस्ट अफ क्यापिटलको न्यूमेरिकल हरु सोल्भ गर्छम यानि र हामी सँग एउटा फर्स्ट क्वेशन छ अ फर्म हैज प्लान टु रेज द रिक्वायर्ड फन्ड फ्रम द फलोइङ सोर्सेस हामीले चाहिएको रिक्वायर्ड फन्डहरु चाहिँ तलको सोर्सेसहरुबाट रेज गर्छम भन्यो 1 नम्बरमा दियो हामीलाई सेलिङ बोन्ड एट पार बोन्ड चाहिँ केमा सेल भइराछ पार भ्यालुमा भने चाहिँ 1000 मा ट्रेड भइराछ विथ 10% कुपन रेट र कुपन रेट चाहिँ हामीलाई क्वेशनले 10% दिएको छ अनि चाहिँ फर्स्ट मा 1 नम्बरमा हामीलाई बोन्ड को इन्फर्मेसन दियो बोन्ड को सेलिङ भ्यालु v0 भन्नु नै के बराबर भन्दियो क्वेशनले पार भ्यालु बराबर भन्दियो अनिको यो भनेको कति भयो रुपीज 1000 जहिले पनि बोन्ड को पार भ्यालु 1000 हुन्छ र विथ कति परसेंट कुपन रेट भनेको छ कुपन रेट भनेको चाहिँ हामीलाई कति परसेंटेज दियो 10 परसेंटेज अब बोन्ड को केसमा के याद गर्नु पर्छ नि जहिले पनि बोन्ड को कुरा गरे के हामी के निकाल्छौं कस्ट अफ डेप्ट केडी क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं अब यो क्वेशनमा चाहिँ के भन्यो v0 नै पार भ्यालु बराबर भन्दियो भने अब केडी चाहिँ जहिले पनि के बराबर भइदिन्छ कुपन रेट बराबर भने चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अब हामी कसरी लेख्छौं भने कुपन रेटलाई सी लेख्यौं अब नाउ कस्ट अफ डेप्ट KD भन्नु नै कुपन रेट भइदिन्छ यो कति परसेंट छ हामीलाई 10% किन भन्दा जब हामीलाई क्वेशन ने बी0 र पार भ्यालु बराबर दिन्छ यस्तो केसमा KD नै के बराबर हुन्छ कुपन रेट दुईटा बराबर हुन सर KD र कुपन रेट चाहिँ बराबर भयो अब यो पछि क्वेशनमा जहिले पनि KD भन्न साथ मैले के भने थिए अघिल्लो क्लासहरुमा KD दिन साथ जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स चाहिन्छ अब क्वेशनले ट्याक्स रेट दिए कि दिएन भन्दा यो क्वेशनमा ट्याक्स रेट छैन भने चाहिँ हाम्रो लागि केडी भन्नु नै केडीटी भन्नु नै कति परसेंट भयो 10% भयो अब यो पछि सेकेन्ड नम्बरमा भन्यो सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई सेलिङ प्रिफर्ड स्टक एट पार अब केको इन्फर्मेसन दिराको छ प्रिफर्ड स्टकको प्रिफर्ड स्टकको इन्फर्मेसन दियो यसको पनि सेलिङ भ्यालु अब स्टकको भएको भएर चाहिँ पी0 लेख्छम यो चाहिँ के बराबर भन्दियो पार भ्यालु बराबर रुपीज 100 भन्दियो हैन अब सेलिङ चाहिँ कतिमा पार भ्यालु बराबर रुपीज 100 मा विथ अ 10% कुपन र प्रिफर्ड स्टकको कुपन रेट दियो हामीलाई 10% अब के याद गर्नु पर्यो भने यदि बोन्ड को हो भने त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आउँछ र प्रिफर्ड स्टक शेयर को केसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन जब कुपन रेट दिन्छ त्यहाँबाट हामी के निकाल्छम डिभिडेन्ड निकाल्छम भने चाहिँ डिभिडेन्ड डी भनेको 10% अफ 100 गर्दा रुपीज कति हुन्छ यो 10 डिभिडेन्ड आयो हामीले यानि र डिभिडेन्ड निकाल्यौम हामीले रुपीज 10 शेयर को केसमा चाहिँ हामी डिभिडेन्ड निकाल्छम एन्ड कल प्राइस र हामीलाई कल प्राइस दिदियो सीपी भन्छम हामी रुपीज कति दिएछ 100 10 इफ द फर्म प्लान टु कल द इश्यु भनेको कल पीरियड र यो कल चाहिँ कति पीरियडमा गर्ने भनेको छ 5 इयर्स मा अब कुरा के भइदियो भने यदि अरु इन्फर्मेसन यति नदिएको भए क्वेशनले हैन हामीलाई चाहिँ कल प्राइसहरुको कुरा नदिएको भए बोन को जस्तै यसको पनि कस्ट नै के बराबर हुन्थ्यो कुपन रेट बराबर हुन्थ्यो भन्छ कि हाम्रो कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक केपीएस नै कति परसेंट लेख्थ्यो हामीले 10 परसेंट लेख्थ्यो अब यो क्वेशनमा चाहिँ अरु इन्फर्मेसन जस्तै कल प्राइसहरुको कुरा गरे भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कस्ट भन्नु नै कुपन रेट भन्न पाउँदैन यदि अरु इन्फर्मेसन जस्तै यहाँ कल प्राइस र हामीलाई जुन यो कल पीरियड नदिएको भए चाहिँ यस्तै गरेर कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक भन्नु नै कुपन रेट भनेर 10 परसेंटेज लेख्न पाउँथ्यो हामीले अब यहाँ निर चाहिँ कल प्राइसहरु दिएको भएर हामीलाई चाहिँ कस्ट चाहिँ निकाल्नु छ भने चाहिँ नाउ कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक अब हमने कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक के पीएस निकालने सा डिविडेंड प्लस कॉल प्राइस माइनस पी जीरो ओपन एनसी तेस्ते कॉल प्राइस प्लस टू पी जीरो ओपन के और सम थ्री ये दी कॉल को कुरान अंगर है बे सीपी को ठामे के लेते हैं एम पार वैल्यू लेते हैं रो एनसी को ठामा एन लेते हैं डिविड P0 100 NC बने को 5 year 110 plus 2 into 100 divided by 3 एती गर्दा फेरे आम लो cost of preferred stock है 0.1163 यो बने को 11.63% अब यो चे आमने बोन को जस्ते गरे रो formula लगा रो निकाले पने एसको चे after tax निकालनो पर देना कि ना बने preferred dividend already after tax हुँँचा एला चे after tax निकालना पर देना 
तस्ते थर्ड नंबर को इन्फर्मेशन में हमें क्वेश्चन ने दी सेलिंग रुपीज हंड्रेड पार भू कु स्टक को कुरा रहे अब हमें क्वेश्चन ने कमन स्टक को कुरा गए कमन स्टक को सेलिंग रुपीज हंड्रेड पार भू हम पार भू हमें क्वेश्चन ने दिए रुपीज हंड्रेड एट रुपीज कति भन हंड्रेड फिफ्टी यहाँ सेलिंग प्राइस पी जेरो हमें क्वेश्चन ने दिए रुपीज वन हंड्रेड फिफ्टी ये दिए भो पेइंग रुपीज ट्वेंटी डिविडेंड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्ड कंटिन्ड इंडिफाइनाइटली भो है अब डिविडेंड कैंड बीस रुपये जो कंटिन्ू हो डिविडेंड डी जेरो रुपीज ट्वेंटी डिविडेंड डी जेरो रुपीज ट्वेंटी डिविडेंड डी जेरो रुपीज ट्वेंटी अब यही कंटिन्ू होने ग्रोथ रेट भैन ग्रोथ रेट कैं केस में जेरो भ जब ग्रोथ रेट जेरो हो कस्ट अफ कमन स्टक कस्ट अफ कमन स्टक के एस निल्दा के मत कर डी जेरो अपन पी जेरो ग्रोथ नएर जी को कुरा आएन ट्वेंटी डिवाइड बाई वन हंड्रेड फिफ्टी कर फिर यो आए हमारा जेरो पोइंट वन थ्री 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 आए यो थर्टीन पोइंट थ्री थ्री पर्सेंट यह आए कस्ट अफ कमन स्टक अब क्वेश्चन ने रिक्वाइड में ए नंबर में कंप्यूट द कंपोनेंट कस्ट अफ इ सोर्स अफ फाइनेंसिंग इ सोर्स अफ फाइनेंसिंग निकाली सक केडी प्रिफर्ड स्टक को कति निले में हमें केपीएस इलेवेन पोइंट सिक्स थ्री तस्त कस्ट अफ कमन स्टक कति निले में हमें थर्टीन पोइंट थ्री थ्री पर्सेंट यह निली सक ए नंबर को इन्फर्मेशन बी में भो कंप्यूट द वेटेड एवरेज कस्ट अफ कैपिटल वेटेड एवरेज कस्ट अफ कैपिटल निल्न इफ द फर्म हेज ट्वेंटी पर्सेंट डेप्ट है ट्वेंटी पर्सेंट डेप छे ट्वेंटी पर्सेंट प्रिफर्ड स्टक एंड द बैलेंस कमन स्टक जैसे वेट हंड्रेड पर्सेंट हो डेप को ट्वेंटी और प्रिफर्ड स्टक को ट्वेंटी कमन स्टक को रिमेनिंग कति भैदि हमें सिक्सटी पर्सेंट अब बी नंबर में हमें क्याकुलेसन अफ वेटेड एवरेज कस्ट अफ कैपिटल निल्न छेटेड एवरेज कस्ट अफ कैपिटल डब्लुएसिसी अब यहाँ सोर्सेस में हमीस डेप्ट जस को वेट क्वेश्चन ने दिखे ट्वेंटी पर्सेंट जेरो पोइंट टू जेरो तस्त प्रिफर्ड स्टक प्रिफर्ड स्टक को वेट दिए हमें ट्वेंटी पर्सेंट जेरो पोइंट टू जेरो रमन स्टक बैलेंस भो जैसे वेट को टोटल हंड्रेड वा वन पर्सेंट वन हो हंड्रेड पर्सेंट वा वन वन में अब यह बैलेंसिंग करो पोइंट सिक्स जेरो रहा कस्ट बनेर लेख्ता डेप्ट को कस्ट हमें कति नि टेन पर्सेंट टैक्स नगर हमें टेन यूज कर पाये तस्ते प्रिफर्ड स्टक को कस्ट नि हमें इलेवेन पोइंट सिक्स थ्री रमन स्टक को कस्ट नि थर्टीन पोइंट थ्री 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 रहा हम के डब्लू इंटू के अब जेरो पोइंट टू जेरो इंटू टेन कर टू पर्सेंट तस्त यो आयो टू पोइंट थ्री टू टू जेरो पोइंट सिक्स इंटू थर्टीन पोइंट थ्री थ्री कर सेवेन पोइंट नाइन नाइन एट आए मैं हमें डब्लुएसिसी को टुवेल्व पोइंट थ्री टू पर्सेंट ये के आए डब्लुएसिसी हमीस यहाँ अर्क एटा क्वेश्चन छ खुकुरी डिस्टिलरी फर्म हेज द फलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इट कंसिडर टू बी के अप्टिम हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करतेन तो कैपिटल स्ट्रक्चर से जी क्वेश्चन नहीं देख जैसे डेप ट्वेंटी फाइव पर्सेंट प्रिफर्ड स्टक फिफ्टीन पर्सेंट रमन स्टक सिक्सटी पर्सेंट यही नहीं के अप्टिमल छब को द फर्म्स टैक्स रेट अब क्वेश्चन ने गिवन कर फिर सुरूम हमें देखे टैक्स रेट टी को हमें दियो 40 पर्सेंट जेरो पोइंट फोर जेरो एंड द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड अर्निंग एंड डिविडेंड टू ग्रो एट अ कंस्टेंट रेट अफ एट पर्सेंट इन द फ्यूचर अब डिविडेंड अर्निंग को जैसे क्वेश्चन ने कमन स्टक को प्रिफर्ड को लगी प्रिफर्ड भन्नपर् अब ग्रोथ रेट हमें क्वेश्चन ने जी दियो हमें यहाँ एट पर्सेंट ग्रोथ रेट से एट पर्सेंट दियो अर्निंग रिविडेंड को द फर्म पेड डिविडेंड अफ रुपीज जेरो रुपीज थ्री पोइंट सिक्स जेरो पर्स इयर लास्ट इयर अब पेड भर साथ जैसे के होता डी जेरो यहाँ डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड दियो हमें डी जेरो रुपीज थ्री पोइंट सिक्स जेरो तस्त स्टक करेन्टली सेल्स एट अ प्राइस करेन्ट सेलिंग प्राइस स्टक को करेन्ट सेलिंग प्राइस भन्न 
P0 is rupees 110. अब क्वेश्चन में कैसे हमला एक ग्रोथ रेट दियो, डिविडेंड D0 पन दियो, P0 पन दियो। वंशी यहाँ मरा हमें क्या निकाले हमें केएस। अब केएस निकालने वंदा पहले हमें क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड डिविडेंड सॉल्व करते हैं। D1 माने को फॉर्मूला चले पानी D0 one plus G उनसा D0 था 3.60, G था 0.08। वंशी D1 आयो हमला रुपीस 3.888 यो चीज़ क्या है हमले D1 रो D0 D1 था P0 था और G था बनी जो इले बने हमें निकाल सों cost of common stock बंदे KS यो internal equity उनसा D1 upon P0 plus के गने G D1 था 3.888 P0 देखो सा 110 तेस्ते G सा 0.08 यो गर्दा फेरी आमला cost of common stock 0.1153 यो बने को 11.53% यो चे क्या है cost of common stock यो पाचे question दे further के दियो these terms would apply to new security offering new security offering को लागी चे नो या term अरू देखो सा अब यानी रा शुरू में न्यू कॉमन स्टॉक का ही कुरा करें हो बने बच्ची जब न्यू कॉमन स्टॉक को कुरा करते हो जैसे क्यों उनसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग उनसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को केस में उड हैव फ्लोटेशन कॉस्ट कती परसेंट दियो क्वेश्चन ले फ्लोटेशन कॉस्ट फाइव परसेंट मानो जाइले पर ने फ्लोटेशन कॉस्ट निक 5.5 on day 10 comma flotation cost 5.5 beer gone over the money net proceed I'm not a poison a cotima trounce and P one eco P0 minus F on day 10 ma flotation cost got on the you are on day 4.5 over could I keep a question I'm not D1 bunny saw and pizza रो ग्रोथ रेट पन था और ये इंटरनल कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इंटरनल को कराया हो अब न्यू कॉमन स्टॉक बने को एक्सटर्नल को कॉस्ट अब ऐला लेखता फेरी कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक एक्सटर्नल इक्विटी को फॉर्मूला के ई बने को डी वन ओपन अब पी जेर को ढामा हमें क्या लिख सम एन पी प्लस जी डी � NP calculate गरेम 104.5 G छ 0.08 बने छे आमला KE आयो 0.1172 यो बने को 11.72 परचेन New Common Stock को कुरो अब यो पची दियो Preferred को कुन Stock को कुरा गरे Preferred Stock को अब Preferred Stock को कुरा मा New Preferred Stock would be sold to the public at a price of rupees 100 आमला छे प्राइस ऑफ स्टॉक कौतुम ट्रेड गाना मिल सारे सोल्ड करता ऑन डेट में सोल्ड गाना मिल सा विथ अ डिविडेंड ऑफ कौतुम परसेंट सा टेन परसेंट और डिविडेंड डी वाले को जो कौतुम परसेंट सारे टेन परसेंट ऑफ ऑन डेट करता यो कौतुम नौ सौ रुपीस टेन पार वैल्यू को निकाल सम फ्लोटेशन कॉस्ट इस कौतुम F बने को 5% ऑफ जाइली बने P0 यो घर दारू पीस को थे आयो 5 ऑन डेट को सीर में 5 रुपए कॉस्ट बियर गानु पड़े पची हम लोग लगी नेट प्रोसीड N P बने को जो कि उनसे P0 माइनस F ऑन डेट में 5 गानु उधर रुपीस को थे आयो 95 रो यानी रा हम लोग प्रीफर्ड स्टॉक को चे लाइफ देखो था ही ना अ प्रीफर्ड स्टॉक को लाइफ द Preferred stock KPS बने को dividend divided by NP into के और दिन समय में hundred अब dividend निकालें मामले ten net profit calculate करें ninety five into hundred बन्च cost of preferred stock KPS है हमने ten point five three percent यो अब आयो हमने preferred stock पाची कोई संडे debt को information देखो था debt could be at an annual rate, annual rate वाने को यो आमला क्वेश्चन ने K D दियो, K D से two bell percent, अब K D दिन सब वाने, इस बार आमी क्या निकाल सम K D T, after tax, जो इले पने बोन को debt को केस में जो क्या निकालने पड़े, after tax cost of debt, K D T वाने को K D one minus T और सम K D से two bell वन माइनस जेरो पॉइंट फोर जेरो गर्दा हम लोग के डीटी को अति परसेंट आया हम लोग सेवेन पॉइंट टू 
पर्सेंट अब ये निले पी रिक्वायर्ड पढ़ वन में फाइन द कंपोनेंट कॉस्ट अफ इ सोर्स अफ फाइनेंसिंग हर एक सोर्स अफ फाइनेंसिंग को हमें के निली सक्यम कंपोनेंट कस्ट निली सक्यम अब सेकेंड में क्याकुलेट द डब्लुएसिजी एज्युमिंग अब के कुरा कर कमन स्टक क्योंकि अरुण को सींगल सोर्सेस अफ फंडिंग कमन स्टक को केस में एक्सटर्नल इंटरनल अब कोई सर इंटरनल यूज कर भेस चला पर्यटन यदि एक्सटर्नल भेई राख् पर्ने अब कोई सर के स्टक फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट आर अल मेड बाई रिटेन अर्निंग अब हम कमन स्टक को जो फाइनेंसिंग सब ने के बाद मेन्टेन गए अरे रिटेन अर्निंग इंटरनल इंटरनल पी जेरो यूज वाला वाला कति भाई इलेवेन पोइंट फाइव थ्री पर्सेंट अब सेकेंड नंबर में हमें सोद क्याकुलेसन अफ डब्लुएसि अब यहाँ सोर्सेस को हमें डेट अवेसन के देख प्रिफर्ड स्टक तस्ते के दियो कमन स्टक अब वेट को कुरा फिर सीधे यहाँ एमाउंट नदे वेट नहीं देख डेप को वेट दियो ट्वेंटी फाइव पर्सेंट जेरो पोइंट टू फाइव तस्ते प्रिफर्ड स्टक को फिफ्टीन पर्सेंट रमन स्टक को कति पर्सेंट सिक्सटी पर्सेंट वेट दियो अब कस्ट राख्ता फिर डेप को कस्ट कति हमीसंग सेवेन पोइंट टू पर्सेंट प्रिफर्ड स्टक को कस्ट बने टेन पोइंट फाइव थ्री तस्ते कमन स्टक को केस में कुछ यूज कर रिटेन अर्निंग कुछ यूज कर इंटरनल इलेवेन पोइंट फाइव थ्री अब यहाँ डब्लू इंटू के जेरो पोइंट टू फाइव इंटू सेवेन पोइंट टू कर वन पोइंट एट यस्ते मल्टिप्लाई कर वन पोइंट फाइव सेवेन नाइन फाइव रोक हमीस सिक्स पोइंट नाइन वन एट ये गाँव फिर हम डब्लुएसिसी आयो टेन पोइंट टू नाइन सेवेन फाइव पर्सेंट यह भाई ओवरअल कंपनी को वेटेड कस्ट कैन पोइ टू नाइन सेवेन फाइव पर्सेंट आज को क्लास ये नरुण चैप्टर को भिडियो को लिंक तल डिस्क्रिप्सन में प्रोवाइड कर